हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन डी चैप्टर नंबर फोर की इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेक्शन बी और सी अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी स्टार्ट करेंगे वीडियो को साइंस सेक्शन डी चैप्टर नंबर फोर रीड करो क्वेश्चन नंबर वन डिस्क्राइब द रूथर फॉर एक्सपेरिमेंट इन द ब्रीफ एंड स्टेट इज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन तो सबसे पहले बात करेंगे रूथर फॉर्ड के एक्सपेरिमेंट की तो रूथर फॉर्ड ने सबसे पहले गोल्ड फॉइल सिलेक्ट किया तो व्हाई देट आर द यूज फॉर गोल्ड फॉइल सो गोल्ड फॉइल इसलिए यूज किया था क्योंकि वो बहुत ही एक पॉसिबल थीन लेयर कन्वर्ट कर सकते हैं एक थीन लेयर कन्वर्ट कर सकते हैं एंड द गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट थाउजेंड आइटम कैसा होता है ठीक होता है कैसा होता है थाउजेंड एटम जितना ठीक होता है नेक्स्ट उन्होंने सेकंड यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स लाइक अ हीलियम एटम्स हीलियम आपको पता है कि उसका चार्ज प्लस टू है एंड हीलियम इसलिए यूज किया था अल्फा पार्टिकल क्योंकि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स है एंड गुड अमाउंट ऑफ द एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से उन्होंने क्या यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स हिलियम नेक्स्ट एंड उसके बाद रूथर फॉर्ड ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे मतलब जैसे ही गोल्ड फॉल को टच हो गए तो वहाँ पे जाके फिर से रिवर्स बैक हो जाएगा मतलब डिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी थॉमसन ने तो यही बताया था तो थॉमसन के अकॉर्डिंग ही इसने रूथर फॉर्ड ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उसको पता भी था कि गोल्ड फॉल को जस्ट जस्ट टच हो गए तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हुआ डायग्राम कंपल्सरी है नेक्स्ट रूथर फॉर बॉम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग किया गोल्ड फॉल के ऊपर एंड ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या हो गए स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल में से पास हो गए फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो गए बाय द स्मॉल एंगल मतलब डिफ्लेक्टेड हो गए फॉइल से स्मॉल एंगल्स के ऊपर देखो बताया गया है नेक्स्ट वन आउट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड आर द पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड मतलब ए वन थाउजेंड वन आउट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड अपेयर मतलब एक आपका रिबाउंड हुआ तो ट्वेल्व थाउजेंड आपके पार्टिकल्स क्या हो गए डायरेक्टली पास हो गए ओके क्लियर तो ये रहा उसका ऑब्जर्वेशन अभी बात करेंगे उसके कॉन्क्लूजन की तो मोस्ट रूथर ऑफ और कॉन्क्लूडेड दैट तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन साइड द एटम्स आर एम टी फर्स्ट पॉइंट मतलब इनसाइड द एटम बहुत सारा पार्ट क्या एम टी है सेकंड पॉजिटिव चार्ज एटम ऑक्यूपाइज द वेरी लिटल स्पेस मतलब जो पॉजिटिव आयन होता है जिसके अंदर अपने न्यूक्लियस बोला जाता है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है उसका जो स्पास मतलब उसका जो स्पेस होता है एटम के कंपेयर में बहुत ही लिटल स्पेस होता है ओके नेक्स्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वी आर कॉन्सेंट्रेट इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम मतलब बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर एटम्स होता है अगर एक अगेन टाइम रिपीटेड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास मतलब जो एटम्स है उसका जो मास है और उसका जो चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर करता है साइज ऑफ द एटम के कंपेयर में राइट नेक्स्ट स्टेट द एटोमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट सबसे पहले बात करेंगे सिलिकॉन एग्जाम्पल दिया गया सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर फोर्टीन अगर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट एट थर्ड ऑर्बिट फोर टू एट फोर राइट डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना दिया आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट में दो बीच में छोटा सा डॉट किया वो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ओके सेम क्लोरिन टू एट सेवन फर्स्ट ऑर्बिट टू इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट एट एंड द नेक्स्ट ऑर्बिट सेवन इलेक्ट्रॉन्स राइट स्ट्रक्चर खास देख लेना फर्स्ट ऑर्बिट में दो बनाना है सेकंड ऑर्बिट में एट एंड नेक्स्ट ऑर्बिट में सेवन ओके नेक्स्ट मैग्नेशियम तो मैग्नेशियम किस तरह फिल करेंगे तो आपको पता है मैक्स टू मैक्स सेकंड ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन आते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन्स तो आठ ड्रॉ कर दिए और लास्ट ऑर्बिट में भी एट आते थर्ड ऑर्बिट में भी तो वो आपको ड्रॉ करके दो ही थे इसलिए ट्वेल्व इसलिए मैंने दो ही बताए हुए हैं बात करेंगे आर्गन एटीन एटॉमिक नंबर्स टू एट और एट कितना आएगा टू एट और एट आएगा उसका एटॉमिक नंबर राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 
स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट इन द ऑर्बिट वाइज आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं देखो एग्जाम्पल दे दिया गया सोडियम इलेवन तो एटॉमिक नंबर इलेवन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट तो इलेवन फर्स्ट ऑर्बिट टू इलेवन इलेवन इलेक्ट्रॉन फील करने टू एट और वन हो गए टू प्लस एट प्लस वन एट प्लस टू टेन प्लस वन इलेवन एल्यूमिनियम थर्टीन टू एट और थ्री थर्टीन हो गए उसके बाद पोटेशियम नाइनटीन टू एट एट वन टू प्लस एट टेन टेन प्लस एट एटीन प्लस वन नाइनटीन नेक्स्ट आएगा सल्फर एस सिक्सटीन तो पता ही है टू एट सिक्स ऑक्सीजन एट नंबर पे आता है तो फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट सिक्स नियॉन टेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट एट हेलियम मैक्स टू मैक्स दो इलेक्ट्रॉन तो ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट बाकी के तीनों तीन खाली नाइट्रोजन सेवन फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट फाइव इलेक्ट्रॉन्स डन नेक्स्ट एन एटम्स एलिमेंट एक्स था एक्स एज द सेवन इलेक्ट्रॉन इन द एम ऑर्बिट मतलब देखो एम ऑर्बिट मतलब थर्ड ऑर्बिट मतलब जिसकी फर्स्ट ऑर्बिट फील होगी सेकंड ऑर्बिट फील होगी वही थर्ड ऑर्बिट में जा पाएगा तो मतलब सेवन है मतलब कौन सा आएगा टू एट सेवन यहाँ पे जस्ट ड्रॉ किया था टू एट सेवन आ गए सेवनटीन ओके लास्ट ऑर्बिट सेवन इलेक्ट्रॉन क्लियर नाम पता चल गया क्लोरिन चलो नाम पता चल गया क्लोरिन क्वेश्चन क्या पूछा गया स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट तो एलिमेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया देख लो एटम नंबर ऑलरेडी बता दिया मैंने सेवनटीन स्टेट वेदर एलिमेंट्स एक्स मेटल और नॉन मेटल तो क्लोरीन है मतलब नॉन मेटल आएगा और वैलेंसी क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में सात इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा किसी के पास से गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब वैलेंसी आएगी माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सिंबॉल ऑफ थर्टी वन पी फिफ्टीन स्टेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट तो फिफ्टीन है देखो नीचे की साइड जो लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास होता है तो एटॉमिक नंबर फिफ्टीन है ओके नेक्स्ट मास नंबर तो ऊपर लिखा होता है मास नंबर थर्टी वन ओके नेक्स्ट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की फॉर्मूला क्या होती है एटोमिक मास ए इज इक्वल टू पी प्लस एन एटॉमिक मास थर्टी वन में से फिफ्टीन माइनस कर दो तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा सिक्सटीन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड विद द सोडियम मेटल्स मतलब सोडियम को किसके साथ अकॉर्डिंग मैटर रिएक्शन करना है फॉस्फोरस के साथ तो एन ए राइट एन ए की प्लस वन वैलेंसी एंड जबकि फॉस्फोरस की थ्री तो एन ए थ्री पी सोडियम फॉस्फाइड ओके डन सो दैट्स यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है सेक्शन डी चैप्टर नंबर फोर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना